আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আজকে আমি আবার এসেছি বাচ্চাদেরকে কিছু শেখাবো বলে তো আজকে যে ড্রয়িংটা বাচ্চাদের করাবো সেটা একজন স্কুল টিচার আমাকে মেসেজ করে জানিয়েছিলেন যে আমি পরবর্তী যে ক্লাসটা আর্টের জন্য নিয়ে আসব সেটা যেন অবশ্যই একটা দোয়েল পাখি শেখাই তো তার কথার উপর ভিত্তি করেই আজকে আমি বাচ্চাদেরকে খুব সহজে দোয়েল পাখি কিভাবে শেখানো যায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করব আমি শুরু করছি ম্যাক পায় অর্থাৎ দোয়েল পাখি তো দোয়েল পাখি আঁকতে গেলে সর্বপ্রথম বাচ্চারা দেখো তোমরা কি করবে সর্বপ্রথম তোমরা এখানে একটা যোগ চিহ্ন দিয়ে নিবে একটা যোগ চিহ্ন দিয়ে নিবে আমি আবারও বলছি তোমরা যখন আঁকবে ড্রয়িং করবে তখন অবশ্যই ছবিটা খুব হালকা করে করবে গাঢ় করবে না তো এইবার আমরা এই ড্রয়িং এই বৃত্তটাকে যোগ চিহ্নটাকে বৃত্ততে পরিণত করছি দেখো কিভাবে বৃত্ততে পরিণত করছি যোগ চিহ্ন চারটা দাগের মাথায় এক মাপের করবা তারপরে এইভাবে আস্তে আস্তে ধরে ধরে টেনে দিবা দেখবা সুন্দর একটা বৃত্ত হয়ে গেছে এবার আমরা এই বৃত্তটা কোথায় আর একটা বৃত্ত এখানে দিতে হবে সেটা কি কোথায় দিব সেটা দেওয়ার জন্য এই মাঝখান থেকে আমরা আর একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি এই দাগের সমানে আমরা এখানে আর একটা ছোট বৃত্ত দিব তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা আবার একটা যোগ চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি সেম ভাবে আমরা এটাকে আবার একটা সার্কেল করছি দুইটা বৃত্ত আমরা পাশাপাশি দিয়ে নিয়েছি এই বৃত্তটা থাকবে নিচের দিকে আর ছোট বৃত্তটা থাকবে একটু সাইড করে উপরের দিকে একটু সাইড করে উপরের দিকে এবার আমরা এই বৃত্ত থেকে এই বৃত্তর সঙ্গে লাগাই দিব কিভাবে এই মাথা থেকে টেনে এর ভিতর থেকে এইভাবে উপরের দিকে উঠে যাব এখান থেকে আমরা কতটুকু আসব সেই পরিমাণে যেখানে একটা দাগ আছে আমরা এই দাগের থেকে শুরু করব এই দাগের থেকে আর একটা দাগ দিব কিন্তু এই দাগের মাথাটা একটু বড় হবে আর এটা ছোট হবে তারপর এই মাথার থেকে এইভাবে আমরা এটা লাগিয়ে দিব এবার আমরা এইটার সাথে লাগিয়ে দিয়েছি এখান থেকে হালকা একটু রাউন্ড করে এর গায়ে লাগিয়ে দিতে হবে একটা ভিড় মতো এই এবার আমরা চলে যাব সামনের দিকে এখানে আমরা একটা ঠোঁট দিব তো দোয়েল পাখির ঠোঁটটা একটু লম্বাটে সোজালো হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে সোজা একটা দাগ এসে একটু বাঁকা করে একটা দাগ দিব সোজা করে দাগ এসে একটু বাঁকা করে একটা দাগ দিব দিয়ে এই মাথাটার সঙ্গে লাগাই দিব সোজা করে একটা দাগ তারপর একটু বাঁকা করে এসে সুস্থ মতো করে এইটার সাথে লাগাই দিব দিয়ে এখান থেকে আর একটা দিব এবার যেটা করতে হবে সেটা এখান থেকে যেখানে ঠোঁটটা শেষ হয়েছে সেখান থেকে এই বৃত্তর ভিতর থেকে বৃত্তর ভিতর থেকে এভাবে भर क्या छोटे वित्त दीब अर्थात चोक এরপর আমরা জানি যে পাখির এইখানে পাখনার এই জায়গায় একটু সাদা অংশ থাকে সেইখানটাতে আমরা এইভাবে বক্ররেখার মতো বাঁকা করে দিব বক্ররেখার মতো বাঁকা করে দিয়েছি 
এবার এইখানে আমরা পা দিব তার জন্য দুই দিক থেকে দাগটা এভাবে চলে আসবে এসে এর গায়ে লাগাই দিতে হবে এ পাশ থেকে আবার একটা এভাবে চলে আসবে এসে সাথে লাগাই দিতে হবে মানে একটা ডাবলু লিখার মতো কিন্তু এরকম দাগ দাগ করে এরপর এখান থেকে এভাবে পাকা করে দিতে হবে দুইটা একই সিস্টেমে এভাবে এসে এদিকে বাঁকা চলে যাবে এরপর পা এখানে নকের মতো তো দেখতে পাচ্ছেন দোল ফাঁকিটা কিন্তু আমাদের হয়ে এসছে খুব সহজে কিন্তু আমরা একটা দোল পাখির শেপটা নিয়ে চলে এসছি তো হয়ে গেল আমাদের দোল পাখি দোল পাখিটা আমি একই আজকে আমি এর স্কেচটা দেখিয়ে দিব কারণ দোল পাখি আমরা জানি পুরোটাই কালো এবং সাদার কিছু অংশ থাকে তো এটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমি এখনই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব সেটা হচ্ছে এই অংশটা আমরা সাদা রাখবো আর বাদ বাকি সব জায়গাগুলো আমরা স্কেচ করে দিব আমি এখানে রং ব্যবহার করছি না আমি এখানে টেন বি পেন্সিলটা ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে রংটাও ব্যবহার করতে পারেন স্কেচটা সবাই খেয়াল করতে হবে এইখান থেকে শুরু করতে হবে প্রচুর পরিমাণে গাঢ় করতে হবে পেন্সিলটাকে ধরে কারণ দোল পাখিটা খুব কালো সুন্দর মিচমিচে একটা কালার হয় এইভাবে স্কেচটা এইভাবে আরেই চলে যাবে এভাবে আমরা উপর থেকে ডিপ করতে করতে নিচের দিকে দেখো লাইট করছি উপর থেকে ডিপ করতে করতে নিচের দিকে হালকা করে পেন্সিলের উপর চেপে দিলে লাইট কালারটা চলে আসবে মাঝখানেরটা আমরা আবার ডিপ করেছি চারিপাশ থেকে আবার ডিপ লাইট করে হালকা করে ছেড়ে দিয়েছি এবার আমরা এইটার স্কেচ করব এইভাবে পাখনাটার স্কেচ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেই বাচ্চারা বুঝতে পারবে এখন আমরা ঠোঁটটাকে করে দিব মাঝখানে স্কেচটা করার পরে মাঝখানে আমরা একটু হালকা করে মুছে দিব এবার আমরা পায়ের অংশটা করব তো বাচ্চারা দেখো কতটা সহজে
কতটা সহজে আমি তোমাদের দোয়েল পাখিটা আঁকানো শিখিয়েছি দেখো স্কেচটা অনেক সহজ তোমরা চাইলেই কিন্তু খুব সহজে আঁকতে পারবে তোমরা অবশ্যই খাতা পেন নিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে আমি যখন আঁকবো আমার সঙ্গেই তোমরা আঁকবে তাহলে খুব সহজেই এটা ধরে ফেলতে পারবে তো ঠিক আছে আমার এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবে আর কেমন হলো বা কিছু জানানোর জন্য সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই সেটা জানিয়ে দিবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমার পরবর্তী যেই ক্লাসগুলো আমি নিয়ে আসবো সেই ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য আর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দাও অন্যদেরকে শেখার জন্য তো ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন